My name is Amar Jyot Singh and recently I've received many calls from people who were self-employed. As far as Canada is concerned, self-employed means uh, that you are earning money through your own skill and you have an intention and ability to create self-employment for yourself in Canada. For example, yoga teachers, music teachers, dancers, uh, composers, athletes, uh, those kind of uh, you know professionals. So I will start with yoga teacher today. I will start the discussion looking at the yoga teacher and I will show you how yoga teachers can qualify under this category as you can see on the screen. They don't have to go to express entry. They can um, go as self-employed person. So I will make this uh, video in Hindi. Kai logo ne mere ko kaha hai ki Hindi mein jyada logo ko samajh mein aata hai aur bahut fayda hota hai English mein kuch baatein unko samajh mein nahi aati ya wo prefer nahi karte. So hum isko Hindi mein banayenge aur ye documents main aapko dikha raha hu sab jo uske situations hai jo uske prerequisites hai wo bhi bataunga aur ek case bhi bataunga ke kisi ne apply kiya to wo refuse ho gaya wo kis wajah se refuse hua wo bhi main dikhaunga. To aap isko dekhe और देख के अगर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर दें फिर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम चलो आप दोस्तों शुरू करते हैं कि के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कैसे होता है इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं है तो लंबा टॉपिक लेकिन हम इसको समराइज जल्दी जल्दी करेंगे जैसे कि आपको थोड़ा सा उसके मेन पॉइंट्स पता लग जाए स्क्रीन पर हम देख रहे हैं हाउ कैन आई क्वालिफाई टू इमिग्रेट टू कैनडा एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नीचे लिखा हुआ है बड़ा साफ टू क्वालिफाई यू मस्ट हैव टू इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड शो डेट यू इंटेंड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड इन कैनेडा अगर हम दो साल का मेरे पास अगर योगा का एक्सपीरियंस है या कोई और एक्सपीरियंस है कल्चरल का एक्सपीरियंस है अगर मैं किसी के साथ नौकरी कर रहा हूँ या अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ हमें ये बिजनेस प्लान में बताना पड़ेगा कि हम कैनेडा में क्या करेंगे और कैनेडा में कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड का हम एक डेफिनेशन का मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड को मतलब क्या है हमारा यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली हम पैसा कमा सकते हैं जो इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड का ज़्यादा से मेरे ख्याल है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि हमारी दुकान है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड इसको हम कहते हैं ऑन्ट्रप्रनर इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कहते एक क्लियर एग्जाम्पल सेल्फ एम्प्लॉयड का मैं देता हूँ कि कोई इंसान Uh, कोई गाना गाता है या कोई एक्टिंग करता है तो वो इंडिपेंडेंटली किसी का वो मोहताज नहीं है नौकरी नहीं करता उसको इंडिपेंडेंटली अपनी कला से वो पैसे कमा के अपनी इनकम जनरेट कर रहा है दैट इज वन बिग एग्जांपल सिंगर डांसर हो गए मूवी एक्टर्स वगैरह वगैरह दूसरा एग्जांपल है जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई गोल्फ खेलता है कोई क्रिकेट खेलता है कोई फलाना कोई बॉक्सिंग या जो भी कुछ है करता है तो उसमें इंडिपेंडेंट उनको इनकम होती है और इंडिपेंडेंट इनकम से वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का चलते हैं सो दिस इज टिपिकली द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हमारी मुख्तलिफ है जो हम सोचते हैं कि हमने जी दुकान डाल ली जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए वो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ नहीं चलता वो कैनेडियन गवर्नमेंट कैनेडियन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ और है तो स्क्रीन पर देख रहे हैं हाउ डू आई इमिग्रेट ऑफकोर्स यू मीट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वॉट इज द रेलिवेंट एक्सपीरियंस सब कुछ हम देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी है कि जैसे इसमें दो लिखा हुआ है इसमें आगे ऊपर कि आपको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आई थिंक आई आई शो यू ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन दिस इज़ नॉट द राइट स्क्रीन फॉर यू टू सी सो यहाँ से शुरू करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स अब जो ये था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होता है और इसको हम यहाँ से देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होता है तो कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा कि ऑथर्स एंड राइटर्स जो लोग किताबें लिख रहे हैं जो कुछ ऐसे उपन्यास वाला लिख रहे हैं डैट इज़ अ कल्चरल एक्टिविटी एज फार एज इमिग्रेशन इज कंसर्न क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट म्यूजिशंस के बारे में बात कर चुके हैं पेंटर्स स्कल्पचर्स विजुअल आर्टिस्ट टेक्निकल सपोर्ट जो मोशन पिक्चर्स में कुछ अपना वो करते हैं जैसे कोई पीछे से हेल्प uh, करते हैं फिल्म uh, प्रोडक्शन में क्रिएटिव डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ है बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ की पूरी जो लिस्ट है वो हम थोड़ा सा दो मिनट बाद देखेंगे पहले अपना ये पूरा कर लें कि और आगे क्या चाहिए इसमें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को पहले रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कल्चरल एक्टिविटीज और एथलेटिक्स और दूसरा बी विलिंग एंड एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हम आगे देखेंगे वो डेट विल बी डिसाइडेड बाई द वीजा ऑफिसर 
اس کی فیس لکھی ہے دو ہزار پچہتر ڈالر فیس پڑ گئی ہے پہلے کم ہوتی تھی اب اس پڑ گئی ہے ان کی یہ فیس ہے اور یہ کیوبک سے باہر کا پروگرام ہے ڈیٹ مینس کیوبک میں رہنا ہے تو اس میں کام نہیں آئے گا کیوبک کے باہر کا امیگریشن کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ کیوبک میں رہنا چاہتے ہیں دین دس از ناٹ دا رائٹ اپلیکیشن فار یو ہو کین اپلائی ایلیجبلٹی کیا ہے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ولنگ اینڈ ایبل ٹو بی سیلف امپلائڈ ہونا چاہیے پروگرام کا سلیکشن کرائٹیریا میٹ کرنا چاہیے میڈیکل سیکیورٹی کنڈیشنس تو وہ سب ہے ریلیونٹ ایکسپیرینس کے بارے میں دیکھ لیں گے ریلیونٹ ایکسپیرینس دو سال کا چاہیے یہ چاہیے ان دا پاسٹ فائیو ایئرس جب ہم آج اپلائی کرتے ہیں پچھلے پانچ سال کے ٹائم اور اگر اس کو اپلیکیشن کو اس میں بھی قریب دو سال لگنے ہیں ٹل دا ٹائم جب اپلیکیشن ہوتا ہے تو آپ اس اس کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں تو اگر آپ کے پاس لیٹ سے کہ ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تب تب بھی آپ اپلائی کر دیں اور جب تک آپ کے دو سال بعد نمبر آئے گا تب تک آپ کے تین سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا سو ڈونٹ وری اباؤٹ کہ آپ کے پاس دو سال کا نہیں ہے یو کین اپلائی اینڈنگ آن دا ڈے ٹل وی میک اے ڈیسیزن دیٹ مینس کہ جب تک یہ ڈیسیزن نہیں ہوتا تب تک آپ کو دو سال کا ایکسپیرینس پروو کرنا ہے تو اس کے حساب سے آپ نشچنت رہیں کہ آپ کو دو سال ہوگا تب تب کریں گے ایسا بات نہیں ہے سو آف کورس یو کین گیٹ مور پوائنٹس اف یو ہیو تھری فور فائیو ایئرز ایکسپیرینس پوائنٹس اس میں بھی تھوڑا سا پوائنٹ سسٹم ہے بڑا ایزی ہے میں اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پوائنٹ سسٹم کا لیکن پوائنٹ سسٹم اس کا ایزی ہے ہر ایک انسان کر لے گا مطلب جس کے پاس تھوڑی بہت ایجوکیشن اور آئی ایس ہے تو وہ کر لے گا آئی ایس دینا ضروری ہے انگلش دینا ضروری ہے ایجوکیشن اگر ہے آپ کے پاس تو اس کے پوائنٹس ملیں گے نہ ہے بارہویں ہیں تو بھی چلے گا کلچرل ایکٹیویٹیز میں منیمم ایکسپیرینس کیا ہے دو سال کے پیریڈ ہیں سیلف امپلائڈ ان کلچرل ایکٹیویٹیز تو اگر آپ دو سال سے اگر آپ یوگا ٹیچر ہیں یا کوئی اور کوئی کوچ ہیں یا میوزیشین ہے دو سال سیلف امپلائڈ ہے دیٹ از گڈ گڈ اور دوسرا بھی دیکھیں دو سال کا پیریڈ ہے پارٹیسپیٹنگ ان ورلڈ کلاس لیول ان کلچرل ایکٹیویٹیز اب ورلڈ کلاس کیا ہے اس کا نوٹ ڈفیکلٹ ٹو ڈسکرائب واٹ از ورلڈ کلاس پر آپ سوچو کہ اپنے کنٹری کے باہر اگر آپ کہیں باہر کی کنٹری میں کوئی کوئی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کوئی یو نو یو نو لائک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دو سال سے لگاتار کر رہے ہیں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہر ایک مہینے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں سب میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ بی سیٹسفائی کر جائے گا اور کمبینیشن آف نمبر سی کمبینیشن آف ون پی ون ون ایئر سیلف امپلائڈ اور ون ایئر یو نو پارٹیسپیشن آؤٹ سائڈ سو ون ایئر آپ سیلف امپلائڈ آپ گھر پہ تھے اور ون ایئر اگر آپ باہر کہ اگر انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر گئے تو وہ بھی اس کا کمبینیشن چل جائے گا تو یہ ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کا ایتھلیٹکس کا بھی ہے ایتھلیٹکس میں آپ دو سال آپ سیلف امپلائڈ رہے ہوں یا دو سال آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہوں ورلڈ کلاس لیول ان ایتھلیٹکس میں مطلب کہ اگر آپ کسی اپنے نیشنل ٹیم اور کسی اور کی ٹیم کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے باہر کے کنٹریز میں جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ایشین گیمس اولمپک گیمس سار گیمس کامن ویلتھ گیمس دیز اے لانگ لسٹ آف آل دا گیمس اگر آپ اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل میٹ میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں تو بھی ہو جائے گا اور تیسرا ہے کمبینیشن آف ون ایئر سیلف امپلائڈ اور ون ایئر پارٹیسپیشن ایٹ دا ورلڈ کلاس لیول ورلڈ کلاس مطلب کہ اپنے کنٹری کے باہر تو وہ وہ بھی وہ بھی چلے گا اب آگے سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس میں پوائنٹ سسٹم ہے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں ایجوکیشن دیکھتے ہیں ایج کو دیکھتے ہیں لینگویج دیکھتے ہیں اڈیپٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سلیکشن کرائیٹیریا تھوڑا سا آپ کو کر لوں اس میں بھی اسکورنگ سسٹم ہے ٹوٹل ایجوکیشن کے پوائنٹس ملیں گے میکسیمم پچیس پینتیس دس چوبیس چھ ان ٹوٹل ہنڈریڈ اور اس میں آپ کو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے ماسٹر ڈگری ہے ویس کرا رکھی ہے تو پچیس پوائنٹس یہاں مل جائیں گے تو اٹ از کوائٹ ایزی ہے یو نیڈ اونلی تھرٹی فائیو پوائنٹس ٹو کوالیفائی بٹ از کوائٹ ایزی اگر آپ کے پاس ڈگری کے پوائنٹس یہیں پر کیپچر ہو جائیں گے ایکسپیرینس آپ کے پاس فائیو ایئرس ایکسپیرینس تھرٹی فائیو پوائنٹس ہیں نہیں تو ٹوینٹی ہیں ایج کا تو ہمیشہ سے ہے ٹوینٹی ون اینڈ فورٹی نائن دس پوائنٹس ہیں سو اٹ ایز یو کین سی اٹ از ناٹ ویری ڈفیکلٹ اینڈ امپاسبل ٹو گیٹ آل دا پوائنٹس بٹ یو نو مور دین دا پوائنٹس اس میں الگ فیکٹر جو دیکھنا ہے وہ ہم اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے تو اس پہ زیادہ ڈسیشن ہے پوائنٹس تو مور لیس سب کی بن جائیں گے سو دیٹس واٹ از آئی ایس اگر آپ لیتے ہو آئی ایس کے بھی پوائنٹس ہیں یو نو ایوری تھنگ از رائٹ دیر اگر آپ کے اسپاؤس کے بھی پوائنٹس ہیں تو اس کے حساب سے بھی آپ کے پوائنٹس جڑ رہے ہیں پریویس ورک ہے پریویس اسٹڈی ان کینیڈا ریلیٹوز ان کینیڈا سو پوائنٹس از ایبسولوٹلی ناٹ بگ ایشو ان
چیک لسٹ کو ہم کھول کے دیکھ لیں شاید جسٹ ٹو شو یو سم تھنگ اگر اس میں دکھ جاتا ہے چیک لسٹ میں یہ یہ گو آئی ہوپ یو کین سی دا چیک لسٹ چیک لسٹ کو اگر آپ کو پرنٹ کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی سو دس از دا چیک لسٹ فارم نمبر آئی ایم ایم فائیو سیون ایٹ فور اس کو آپ گوگل پہ ٹائپ کر کے آپ یو نو پری مچ انڈیپینڈنٹلی یو کین پرنٹ اینڈ سی اٹ آن یور اون سو چیک لسٹ سارے فارمس فائیو سکس سکس نائن زیرو آل ریگولر فارمس ایجوکیشن آپ کو اپنی دینی ہے اگر آپ کو پاس ایجوکیشن ہے تو دینی ہے لینگویج آپ کے پاس نمبر ٹین لینگویج اگر ہے تو وہ دینا ہے ریلیون ایکسپیرینس یہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے سارا کام سو آپ کو اپنا سارا پروف دینا ہے کہ آپ آپ کے پاس یہ کیا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کو پروف اپنا جمع کرنا ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کام کے کانٹریکٹ ہو چکے ہیں سیلری ملی ہے یا انکم ملی ہے تو اس کے پروف چاہیے آئی ٹی آر چاہیے وغیرہ وغیرہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ نے واقعی کمائی کری ہے وہ چیز کرتے کرتے ان دا پاسٹ فائیو ایئرس اڈیپٹیوٹی کے جو ہم پوائنٹس پہلے دیکھ چکے ہیں وہ اس کے سارے وہ اس ویری کلیئر آپ دیکھ سکتے ہو ٹریول ڈاکومنٹس فائن پولیس کلیئرنس فائن ڈیسکٹ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس چلڈرن بچوں کے ڈاکومنٹس فوٹو ریکوائرمنٹس پری مچ نائنٹین سیم تھنگ ٹوینٹی ایٹ گوز ٹو میل کرنا ہے سارا سڈنی نو اس کوشا ڈیٹس ونڈرفل سو پری مچ دیز یوژول یوژول فارمس دے آر ناٹ ویری ناٹ ویری بگ یو نو بگ تھنگ ٹو ٹو بی ٹو بی ورڈ اباؤٹ دیز آل آل ریگولر فارمس آل رائٹ سو اب اصلی جو اس کے جو مسالہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ ڈو آئی کوالیفائی اور ناٹ اور کیسے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس پہ دیکھتے ہیں سو فنگر پرنٹس والا ٹھیک ہے پروسیس ٹائم ٹوینٹی تھری منتھس دیٹس گڈ دس یوز ٹو بی آئی ریمبر آئی فائل این اپلیکیشن اباؤٹ ففٹین ایئرس اے گو فار سم بڑی ایٹ دا ٹائم فارمر بھی ہوتا تھا اس میں تو اس وقت قریب قریب پانچ ساڑھے پانچ سال لگ گئے اس زمانے میں تو آج آج کل میرے خیال یا کم لوگ کرتے ہیں یا ان کے پاس زیادہ کوٹا میں کچھ چینجز ہیں تو ٹوینٹی تھری منتھس یا اٹس ناٹ بیڈ دو سال میں اس کا رزلٹ آنے کی امید ہے سو ڈیٹس ویری گڈ اور یہ باقی سب ہے تو اب ہم میں دکھاتا ہوں میں آپ کو جو ایک دس از جسٹ دی مچ دا سیم سسٹم ایس یو نو ہاؤ ٹو فل دا فارمس اینڈ ایوری تھنگ سو اس میں تو کچھ وہ ہمیں کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ یہاں سے آپ کو کچھ چیزیں ریلیونٹ کچھ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کے مطلب کی ہیں یہ میں نے ہم نے دیکھ لیا کہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں کون کون سے آتے ہیں اور اس میں یوگا ٹیچر کہاں تھے وہ ہم تھوڑا سا بھی ٹھہر کے بتائیں گے آپ کو انڈر دا سیلف امپلائڈ پرسنس پروگرام واٹ از مینٹ بائی سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن اگر آپ یوگا ٹیچر ہیں کوئی اور ٹیچر ہیں کوچ ہے نیوٹریشن فٹنس اسسٹنٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ کاؤنسلر ہیں آپ وہاں پر جو کچھ کرتے ہیں آپ کینیڈا میں آ کے کیا کانٹریبیوشن ہے آپ کی اس کو ایک سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن کے ماپ ڈن سے ویزا آفیسر آپ کی اپلیکیشن کو جج کرتا ہے کہ آپ کیا کر پاؤ گے اس اسکل کو لے کر آ کے اور دیر از نو سیٹ پیرامیٹر کہ یہ کرو تو وہ ہو جائے گا یہ نہ کرو تو یہ نہیں ہو جائے گا دے ول دس از جسٹ یو نو سبجیکٹو ججمنٹ اس میں صاف لکھا ہوا ہے نیٹ ورتھ ریکوائرمنٹ ہے نو اس میں کوئی نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے آپ کے پاس ایسٹس ہیں نہیں ہیں کوئی اس میں چکر نہیں ہے منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ایک آنٹرپرینر پروگرام میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہے سیٹلمنٹ فنڈس ہاں آپ کو لے جانے ضرور ہیں سیٹلمنٹ فنڈس تو آپ کے جو انیشلی جب آپ کے وائف کو وائف بچے کو ایم سوری وائف وائف فیملی کو آپ کرتے ہو تو وہ پروف آف فنڈس جو ہوتے ہیں تو پروف آف فنڈس تو جتنے بھی ہیں وہ آپ کو شو کرنے ایٹ آل اس ویری کلیئر چار اگر ممبر ہیں تو ٹوینٹی فور سو لینگویج ریکوائرمنٹس یہ ہیں لینگویج ریکوائرمنٹس اگر آپ اس میں لینگویج آپ کو ضرور دینا پڑے گا آئی تھنک اٹس مینڈیٹوری چیک یا اٹ از مینڈیٹوری آپ کو کچھ نہ کچھ لینگویج ٹیسٹ ٹیسٹ دینا پڑے گا لیکن ڈپینڈنگ آن کتنا اس کا اس کے ہیں تو اس سے آپ کے پوائنٹس کم ہو سکتے بٹ ایز یو سی کہ اگر جس کے پاس چار پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ ویسے ہی ففٹی پرسینٹ پوائنٹس وہیں سے کمپیئر کر کے وہ لے سکتا ہے اٹس ناٹ اے بگ ایشو پر ہاں آپ کو دینا ضرور پڑے گا انگلش کا ٹیسٹ اس میں اس کے اس سے آپ بچ نہیں سکتے یو ہیو ٹو اور رائٹ لیٹس موو آن ٹو ہیئر ڈیز ایکچولی یا سو ایک تو ہو گیا ایتھلیٹس اور دوسرا ہو گیا آکیوپیشنس ان آرٹ کلچر ریکریشن آرٹ کلچر اینڈ ریکریشن اور کو اسپورٹ والا بھی ہے تو این او سی کیٹیگری کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے این او سی کو جو آپ کسی بھی فور ڈیجٹ کوڈ سے سرچ کر سکتے ہوں سو یو نو یو کین یو کین فائنڈ آؤٹ اور یو کین ٹائپ دا نیم آف دا آکیوپیشن اور ایف یو نو دا فور ڈیجٹ نمبر یو کین فائنڈ آؤ
इसकी ऑक्यूपेशन शुरू होती है सब फाइव से ऊपर से आप शुरू कर देते हैं प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन आर्ट एंड कल्चर 51 से शुरू हो रही है ऐसे से पॉइंट ऐसे से नंबर बढ़ते जाएंगे 511 आल्सो लाइब्रेरियन आर्काइविस्ट कंजर्वेटर्स क्यूरेटर्स अब ये भी ये लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं जो लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में अब प्राइवेट लाइब्रेरी तो हो नहीं सकती अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे पर उनके लिए प्रॉब्लम ही होगी कि आगे वो कैसे प्रूव करेंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे होंगे तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ऑक्यूपेशन इट मे बी अ डिफिकल्ट टाइम टू टू सो मैं इसको अभी बंद ही कर देता हूँ कंजर्वेटर्स क्या होते हैं जो म्यूजियम्स गैलरीज में काम करते हैं कल्चरल प्रॉपर्टी को उसको करते हैं मेनटेन करते हैं क्यूरेटर्स म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स वगैरह को उनको रिसर्च करके रिकमेंड वगैरह करते हैं और ये म्यूजियम्स में काम करते हैं गैलरीज में काम करते हैं यूनिवर्सिटीज में काम कर सकते हैं कंजर्वेटर्स मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड ये लिखा हुआ है आप देखो कि इसका मतलब बाकी का सेल्फ एम्प्लॉयड होना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए ये भी कैटेगरी ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई इफ यू हैव अ बिजनेस प्लान कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ कर सकते हो वहाँ कैनेडा में आके तो अप्लाई कर लोगे लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट वन ऑफ माई फेवरेट ऑक्यूपेशन तो मैं इसको बंद कर देता हूँ आर्काइविस भी होते हैं जो बड़े बड़े नेशनल रिकॉर्ड्स वगैरह में काम करते हैं जो उसको मटेरियल को स्टोर uh, करते हैं डेटाबेस बेस वगैरह में बना के तो वो भी वो भी है दे आर एम्प्लॉयड इन आर्काइव इन पब्लिक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सो इट्स ओके बट इट्स नॉट आई एम नॉट वेरी इंथजियाटिक अबाउट दिस राइट नाउ इसकी आगे की तरफ चलते हैं राइटिंग ट्रांसलेटिंग एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स बहुत ईजी है ये अच्छी अच्छा प्रोफेशन है अगर आप ऑथर हैं तो ये सारे जो ऑक्यूपेशन हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड में अप्लाई करके क्वालिफाई कर सकते हैं इनको एक्सप्रेस एंट्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं है सो ऑथर्स कौन है ऑथर्स राइटर्स दे आर राइटिंग बुक्स दे आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स मूवी की स्क्रिप्ट्स टीवी की स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख रहे हैं स्टोरीज लिख रहे हैं प्लेज लिख रहे हैं ड्रामा आर्टिस्ट जो लिखते हैं स्पीचेज लिख रहे हैं किसी के लिए जो बड़े बड़े नेताओं के लिए जो स्पीच लिख रहे हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस जो बड़े बड़े जो कंपनी के लिए मैनुअल्स लिख रहे हैं जो टेक्निकल जो मैनुअल्स नहीं लिखते हैं जो आई मीन जैसे कि आपने कोई वो पढ़ते हो जैसे आपने कोई कंप्यूटर लिया और फ़ोन लिया कोई लिखा उसमें आपको एक वो आती है एक पैम्फलेट आती है जिसमें वो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि ऐसे करो वैसे करो वो सब जो राइट करते हैं वो भी दे आर ऑल्सो पार्ट पार्ट ऑफ दिस दे आर एम्प्लॉयड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज गवर्नमेंट्स लार्ज कॉरपोरेशन प्राइवेट फर्म्स पब्लिशिंग फर्म्स मल्टी मीडिया कंपनीज स्टैब्लिशमेंट और दे मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड सो दिस इज अ गुड ऑक्यूपेशन फॉर आई लाइक दिस ऑक्यूपेशन ऑथर्स एंड राइटर्स सो इफ यू आर वन Definitely self-employed is is for you. आपको एक्सप्रेस एंट्री में या किसी और दूसरे कैटेगरी में ऑन्ट्रप्रनर में जाने की जरूरत नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इज द कैटेगरी फॉर यू सो यू नो दैट्स दैट्स वॉट इट इज सो लेट मी जस्ट क्लोज ऑफ एंड लेट मी लेट मी जम्प टू एडिटर्स एडिटर्स सबको पता है एडिटर्स कौन है सारे या तो आप न्यूज में काम कर रहे हो पब्लिकेशन ब्रॉडकास्ट इंट्रैक्टिव मीडिया मे बी यूट्यूब जर्नलिज्म राइटर्स जर्नलिस्ट स्टाफ दे एम्प्लॉयड बाई फॉर्म्स मैगजीन्स जर्नल्स न्यूज पेपर्स रेडियो टी वी स्टेशन बाई कंपनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग पब्लिकेशन सच एज न्यूज लेटर्स हैंड बुक्स मैनुअल्स एंड वेबसाइट्स ऑल्सो वा एडिटर्स मे ऑल्सो वर्क ऑन अ फ्री लाइन स्पेस सो दिस इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव कैटेगरी फॉर मेनी ऑफ दीज प्रोफेशनल्स if they can contribute something in canada if they want to uh, be self employed in canada this is a quite a easy category for them because uh, let's let's put it this way this is not a difficult category to qualify so ye bhi is one of my favorite uh, occupations here जर्नलिस्ट पे आ जाए जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट सबको पता है जितने भी जर्नलिस्ट हैं चाहे तो टीवी में है न्यूज़पेपर में है रेडियो में है अदर मीडिया में दे एम्प्लॉयड बाय रेडियो एंड टेड टी वी नेटवर्क स्टेशन न्यूज पेपर मैगजीन्स फ्री लैंस वगैरह दे ऑल वेल क्वालिफाई सारे क्वालिफाई करेंगे सो सारे जर्नलिस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड में provided they can, they have a business plan to show that how will they earn their living in in canada remember aapko canada mein aake self employed hona padega aap ye nahi keh sakte ki main jaake canada mein is akhbar ke liye naukri kar lunga ya is uh, isme you know radio mein ya kahin mein kaam kar lunga you have to show that you can independently sell your services as a contract to other other firms so that they they will treat you as a independent contractor ye prove karna hai ट्रांसलेटर्स कौन है ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट रिटर्न मटीरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर ठीक है प्रेम एच गुड है बट इट्स नॉट या दैट्स गुड बी इट इट्स अ गुड कैटेगरी बट यू नो आई डोंट नो एज अ ट्रांसलेटर हाउ कैन यू डू 
something in Canada unless you have some experience maybe from French to English or English to French or something of a language like Arabic, Chinese to Eng English and so forth. इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पर ऑफ कोर्स दिस कैटेगरी डज एग्जिस्ट आई मीन दिस इज नॉट मेरे इट डज एग्जिस्ट अगर आपके पास अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री में ट्रांसलेशन करने का इवन साइन लैंग्वेज लुक एट दिस साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स यूज साइन लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज जो होती है ना जो डेफ वाली होती है तो वो भी वो भी यू नो ये लुक एट दिस साइन लैंग्वेज जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं पॉलिटिकल मीटिंग उसमें लोग साइन लैंग्वेज से बताते हैं कि कि भाई ये हम कह ये वो कह रहे हैं स्पीकर वो भी इसमें उसमें क्वालिफाई कर जाएगा सो डेट्स डेट्स गुड गुड ऑक्यूपेशन प्रोवाइड यू हैव अ बिजनेस प्लान कि भी आप करोगे क्या यहाँ पर और राइट सो इस अब हम ये फाइव के बाद हम फाइव पे आ गए ये सारे कल्चरल में चल रहा है क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कोरियोग्राफर्स रिलेटेड ऑक्यूपेशन ये सारे सारे इसमें ये जितने भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं फिल्म टी वी वीडियो गेम रेडियो डांस एंड थिएटर प्रोडक्शन जिसमें काम करते हैं ये सारे क्वालिफाई कर जाएंगे सो इट्स इसमें इसमें दिस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दे विल ऑल क्वालिफाई इन दिस कैटेगरी कंडक्टर्स कंपोजर्स जो बैंड चला रहे हैं ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं जो बड़े बड़े म्यूजिकल जो सिस्टम वो चला रहे हैं म्यूजिकल जो ड्रामास वगैरह होते हैं वो चला रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल कंपोजिशन दे एम्प्लॉयड बाय सिम्फनी एंड चैम्बर ऑर्केस्ट्रा बैंड्स कॉयर्स साउंड रिकॉर्डिंग कंपनीज ऑर्केस्ट्रा फॉर बैलेट ऑपरा परफॉर्मेंस और दे मे बी सेम एम्प्लॉयड सो दिस इज दिस इज अजी इजी टू अंडरस्टैंड दे विल ऑल क्वालिफाई अंडर कल्चर म्यूजिशंस एंड सिंगर्स ये तो क्लियर है सिंगर्स सिंगर्स तो आजकल जो गाने गाते हैं जो इंडियन आइडल और यू नो वट जो भी और भी बड़े बड़े नाम है जो ऐसे जो गाने गा जो उसमें गा रहे हैं और जो म्यूजिक उसमें दे रहे हैं दे विल ऑल क्वालिफाई अगर उनको कनाडा आना है दिस इज दी कैटेगरी फॉर दैम दिस इज एंड उनके लिए बड़ा ईजी है उनको ये बताना कि दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉय बिकॉज यू नो दे कैन परफॉर्म एनी वे इन कैनेडा और इसमें यह भी नहीं है कि आपको कैनेडा में ही आपको कैनेडा में कॉन्ट्रीब्यूट करना है साथ साथ आप कैनेडा रह कर भी आप बाहर की कंट्रीज में भी आप अपना परफॉर्मेंस वाला कर सकते हो तो दे डोंट माइंड इट्स नॉट ओनली जस्ट कैनेडा बट यू यू हैव टू बी बेस्ड इन कैनेडा टू डू ऑल दिस दैट्स ऑल इट इज मेरे को एक नाम याद आ रहा है उसका एक डांस कंपनी थी या डांस ट्रुप था शामिक डावर या समथिंग ऐसे कोई नाम है फकार द नेम एक्चुअली वो लोग मेरे ख्याल इस तरह की जब वो डांस वगैरह सिखाते थे लोगों को बॉम्बे वगैरह में तो उस तरह उन्होंने आके कनाडा में बनाया मेरे को नहीं पता कि उन्होंने इस कैटेगरी में आए कि नहीं आए लेकिन अगर कोई डांस कंपनी है या अगर कोई इस तरह से कि डांस स्टूडियोज़ वगैरह हैं और जो ऑन्ट्रप्रनर वहाँ पर ऐसे डांस स्टूडियो चलाता है तो उसके लिए तो बहुत ईजी है ये वही उसी चीज़ को यहाँ पर रेप्लीट करना कि भाई हम मैं यहाँ पर एक डांस स्टूडियो खोलूँगा एंड देन आई विल क्वालिफाई अंडर एन ओ सी फाइव वन थ्री थ्री म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स सो ये ये इसमें हो जा हो जाएंगे अगर वो आप सिंगर हैं आप म्यूजिशियन हैं बाकी आते हैं दे माइड ऑल्सो क्वालिफाइन द फाइव वन थ्री वन एज वेल सो दिस इज द कैटेगरी कैटेगरी फॉर दैम डांसर्स ओ डांसर्स एम्प्लॉय बाई बैल डांस कंपनी स्टिल ये तो सब यू नो दे आर प्री दे आर यूजली एम्प्लॉय बाई डांस अकेडमीज एंड डांस स्कूल्स तो दे विल ऑल क्वालिफाइड इट्स प्री ईजी एक्चुअली यू यू नो यूल बी सरप्राइज एक्चुअली कि इन सब बारे इन सब जो ऑक्यूपेशन के बारे में नॉलेज अवेयरनेस नहीं होती बहुत लोगों को और हो सकता है कि वो लोग किसी स्टडी वीज़ा में या एक्सप्रेस एंट्री में या वर्क परमिट के जुगाड़ में ज़्यादा घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये भी अप्लाई हो सकता है एक्टर्स एक्टर्स एंड कॉमेडियंस यू इज वेरी ईजी आई यू नो एक्टर्स एंड कॉमेडियंस पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स अभी इसके बारे में बड़ा वो है कि पेंटर्स और स्कल्पचर्स सेल्फ एम्प्लॉयड अब पता नहीं कि वहाँ वहाँ से आकर के सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है कैसे हो पाएंगे अगर बहुत बड़े पहुँचे हुए वो हैं और उनके पास कोई वो है इस्टेब्लिशमेंट है तो तो हो जाएंगे लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सो आई विल जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ आई एम नॉट डिनाइंग इट बट यू नो इट दिस इज इज अ लिटल डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर स्पेशली हु आर न्यू तो ये हो गया इसको भी मैं बंद करता हूँ फाइव वन थ्री सिक्स फाइव वन तक हो गया फाइव टू पे देखिए टेक्निकल ऑक्यूपेशन एंड आर्ट कल्चर टेक्निकल ऑक्यूपेशन कौन कौन सी हैं इसमें लाइब्रेरी हम देख चुके पहले लाइब्रेरी एंड पब्लिक जो लाइब्रेरी में जो टेक्निकल काम करते हैं दे असिस्ट यूजर्स इन एक्सेसिंग लाइब्रेरी और आर्काइव रिसोर्सेज लाइब्रेरी पब्लिक एक्टिव आर्काइव टेक्नीशियन अधिक भी टेक्नीशियन एक्चुअली नॉट जस्ट एनी वर्कर Uh, assistant describing new acquisition participate in archive processing storage conduct reference and research 
But how will you become self-employed? Now nah, I'm not very satisfied with this right now. आपके self-employed कैसे हो गया? Technical occupations वो ही है जो museum galleries हैं. इसका भी थोड़ा सा मुश्किल है self-employed होना. तो इसको मैं भी I'll just uh, square this off right now. Uh, look at uh, photographers 522. It's pretty easy. ये बड़ा ही अच्छा अच्छा बिजनेस है और ये इजी बिजनेस है क्वालिफाई करने के लिए जो बड़े बड़े जो शादी के लिए में फोटो फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं कि शादी के लिए वीडियो बनानी है वो बनानी है दे आर ऑलवेज सेल्फ एम्प्लॉयड वो नौकरी नहीं करते मोर लेस उनके लिए ये बिजनेस करना यहाँ पर क्योंकि यहाँ भी इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ भी ये शादियाँ इस तरह के हो रहे हैं तो उनके लिए ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरीज है एक्चुअली अगर आप अगर आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से और फोटोग्राफर अगर आप काम करते हो तो आपके लिए 5221 में सेल्फ एम्प्लॉयड में होना इस इज अ क्लियर पैथ आपको कोई और किसी कैटेगरी में धक्के नहीं खाना है फिल्म एंड वीडियो कैमरा ऑपरेटर्स ग्राफिक आर्ट टेक्नीशियन ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस यू नो अदर टेक्निकल सो अमंग ऑल ऑफ देम ठीक है दिया मोर आर रेटेड बट फाइव टू टू वन दिस इज एब्सोलूटली राइट ऑन द टॉप इसके लिए तो बड़ा ईजी है क्वालिफाई करना क्या अनाउंसर्स एंड अदर परफॉर्मर्स अनाउंसर्स भी हाँ अगर आप अनाउंसर वाला करते हो रेडियो टीवी में अगर वो आप न्यूज़ वाला पढ़ते हो तो ये भी आपके लिए आ जाएगा ये भी अच्छा है अगर आप वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोफेशन में हो तो ये भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें अच्छी तरह दिखा सकते हो कि यहाँ पर ये आप करोगे और कौन से परफॉर्मेंस हैं भाई सर्कस परफॉर्मेंस मेजिशियंस मॉडल्स पपिटियर्स अदर परफॉर्मेंस दे एम्प्लॉयड बाई सर्कस में नाइट क्लब्स थिएटर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन कंपनीज और दे में भी सेल्फ एम्प्लॉयड या दैट्स फाइन सो यू नो इट लिटल डिफिकल्ट बट आई थिंक द फोटोग्राफर्स इज राइट ऑन द टॉप क्रिएटिव डिजाइनर्स क्राफ्ट इंटीरियर डिजाइनर्स क्राफ्ट ये देखते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स क्या है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड गुड कैटेगरीज इंटीरियर डिजाइन क्या करते हैं जी कंसेप्चुलाइज एंड प्रोड्यूस एस्थेटिक फंक्शनल एंड सेफ डिजाइन फॉर इंटीरियर स्पेस रेजिडेंशियल कमर्शियल ब्लाबला दे एम्प्लॉयड बाई आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन फॉर्म रिटेल स्टैब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन तो ये ये बड़ा ईजी है अगर इंटीरियर डिजाइनर अगर आप हो चाहे आप किसी की नौकरी करते हो लेकिन आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है पिछले दो साल दो साल का पिछले फाइव ईयर्स में तो अगर आप इंटीरियर डिजाइन करके इंडिपेंडेंटली आके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो तो फाइव टू फोर टू इज इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एन ओ सी फॉर यू अंडर सेल्फ एम्प्लॉय तो दिस इज ऑल्सो गुड आफ्टर फोटोग्राफर्स आई लाइक इट थिएटर फैशन एग्जिप ठीक है आर्टिजन क्राफ्ट पर्सन क्राफ्ट पर्सन में कैसे करोगे भाई क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं जो पॉटरी बनाते हैं स्टेन ग्लास ज्वेलरी रग्स वाला ठीक है सारे बनाते हैं मोस्ट क्राफ्ट पर्सन ये देखो आप ही कह रहे हैं सारे मोस्ट क्राफ्ट पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं दिस इज ऑल्सो अ गुड कैटेगरी अगर आप कुछ इस तरह के हाथ से कुछ बनाते हो और आप जैसे कुछ कोई भी ऐसा कोई स्किल्स आपके पास हैं और उससे आपकी रोजी रोटी चलती है और आपका काम चलता है तो आप इसको आके यहाँ पर कर सकते हो आर्टिस्टिक फ्लोरल अरेंजेस आई यूजली एम्प्लॉयड बाई फ्लोरिस्ट शॉप्स फ्लोरल डिपार्टमेंट तो दिस इज अ गुड गुड वन फॉर यू आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन या पैटर्न मेकर्स या शो आई डोंट नो मच फॉर द पैटर्न मेकर्स अगर आप पैटर्न बनाते हो कुछ टेक्सटाइल लेदर में फॉर तो यू नो दैट फाइन अब आ गए हम एथलीट्स पे असली चीज पे हम जो जिससे हमने बात शुरू करी करी थी एथलीट्स पे आ गए एथलीट्स जितने भी सारे एथलीट्स हैं फाइव टू फाइव वन कोचेज हैं जो कोचिंग करते हैं और फाइव टू फाइव थ्री स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स रेफरीज हैं जो रेफरी करते हैं उसको ये सारे सारे एलिजिबल हैं अब एक एक करके इस पर देख लेते हैं हम फाइव टू फाइव वन जो हमने फाइव टू फाइव वन देखा एथलीट्स लेटस लुक एट द लिस्ट ऑफ एथलीट्स कौन कौन से एथलीट्स की बात कर रहे हैं हम और थोड़े से एग्जाम्पल ले लें ऊपर से एमेच्योर एथलीट आर्चर ऑटोमोबाइल बैडमिंटन बेसबॉल बास्केटबॉल बिलियर्ड बॉलर बॉक्सर कन्यूस चेस प्लेयर वाह चेस प्लेयर भी अगर आप दो साल से अगर खेल रहे हैं पिछले पांच सालों में तो वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रोवाइडेड अब जैसे वो विश्वनाथन आनंद हैं बड़े बड़े पहुंचे हैं देखो वो तो वो तो कोई नौकरी नहीं करते ना वो तो डायरेक्टली मतलब अपनी खेलते हैं और दे अर्न मनी थ्रू दू नो फीस Yes, this is a perfect candidate. Of course, ऐसे कुछ अगर लोग हैं तो जरूर कर सकते हैं बाकी तो जितने भी सारे दिए हैं more or less ये तो आप या तो किसी की team के लिए खेल रहे हो गए या you know typically you will not be self employed. पर अगर आप यहाँ खेल अगर ये सब कर रहे हो तो आपको ये show करना है कि you have to be self employed. It's a little difficult, but you know you may have to uh, find a club in Canada who can uh, employ you. पर ये देखिए golf player देखिए golf player golfer I mean, these are self-employed professionals. I mean, all of these people they make money through participation fees. Professional athlete, anybody professional like a private uh, running on their own. Professional boxer, race car driver, 
शॉर्ट पोर्ट ठीक है शॉर्ट पोर्ट स्ट्रॉन्ग ड्राइवर टेबल टेनिस टेनिस ट्रैक एथलीट वॉलीबॉल रेसलर वेट लिफ्टर यू नो एज यू कैन सी दर इज अ लॉन्ग लिस्ट हियर बट यू नो सम ऑफ देम क्लियरली आर मेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक आपने गोल्फर देखा आपने बॉक्सर देखा यू नो बेस बॉल प्लेयर ऑल्सो दे आर क्लियरली सेल्फ एम्प्लॉयड उसके मतलब इनको नौकरी का कोई सिस्टम ही नहीं है पर दे हैव टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड सो सो दैट्स वॉट दैट्स वॉट इट इज सो मैं इसको बंद कर दूँ एथलीट्स देख लिया कोचेस का देखते हैं कोचेस का देखें कि नहीं कोचेस हाँ कोचेस फाइव टू फाइव टू वो सारे जो सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनके कोचेस मोर लेस उनके कोचेस अगर आप कोच हो इंडिया में कोच हो कहीं पर और कोचिंग करते हो यहाँ पर अगर आप शो कर सकते हो कि आपका कोचिंग का धंधा जम जाएगा डैट मीन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे हो सकता है कि किसी किसी एसोसिएशन से कैनेडा में आपका कोई रबता चल रहा है उनसे बातचीत चल रही है कि आप यहाँ आओगे तो आपको कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो आपकी इस इस एप्लीकेशन इस कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन आपकी जम जाएगी विच इज फाइव टू फाइव टू स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड रेफरीज वो तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम इन फाइव टू फाइव थ्री मे बी आई शुड टेक अ लुक मैंने इसको हटाया फाइव टू फाइव थ्री कराए सो फाइव टू फाइव थ्री का थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है आपको कहीं ना कहीं से जॉब चाहिए पड़ेगी इनिशियली आप सेल्फ एम्प्लॉय होना थोड़ा सा मुश्किल है इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ और ये भी हमने देख देख चुके हैं कोचेस का ये भी मैं बंद करता हूँ फाइव टू फाइव फोर प्रोग्राम लीडर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स इन रिक्रेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाइव टू फाइव फोर देखते हैं फाइव टू फाइव फोर क्या होता है फाइव टू फाइव फोर क्या करते हैं ये लोग करते क्या हैं ये लोग रिक्रेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन द इंस्ट्रक्टर्स इन दिस लीड एंड इंस्ट्रक्ट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन रिक्रेशन स्पोर्ट्स फिटनेस और एथलेटिक प्रोग्राम्स दे आर एम्प्लॉयड बाई कम्यूनिटी सेंटर स्पोर्ट्स फिटनेस क्लब आउटडोर सेंटर स्पोर्ट्स recreational facilities healthcare retirement homes correctional institution oh yeah government department and private business bahut jagah ho sakte hain aur isme kai isme list de rakhi hai isme kis kis tarah ke hote hain jaise upar se dekhiye aapke senior center mein activities leader hote hain jaise kai senior centers mein wo batate hain ki yoga karo wo karo aise karo bahut sare isme de de rakhe hain आप अगर किसी स्विमिंग पूल होते हैं प्राइवेट वहाँ पर अगर आप बीच लाइफ गार्ड हैं देन यू क्वालिफाई इन दिस और भी काफ़ी हैं कैंप लीडर हैं कुछ डे केयर फिटनेस लीडर आप बड़े बड़े कोई जिम जिमनेसियम में काम करते हैं और आप फिटनेस का वहाँ पर उनको उनको कोचिंग करते हैं बताते हैं तो वो है गोल्फ इंस्ट्रक्टर काफ़ी कुछ हैं जूडो इंस्ट्रक्टर अब हम अपने उस पर लाइन पर आ रहे हैं जूडो इंस्ट्रक्टर देखिए कराटे कराटे जो वहाँ पर जो बहुत सारे वो जो बने होते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो हैं आप कराटे जूडो इस तरह के कुछ लोग बताते हैं जो जित्सू कराटे ये सारे क्वालिफाई कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर कितने हैं बहुत दे आर ऑलवेज सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप जिमनेशियम में पर्सनल ट्रेनर हो तो ये भी आपके लिए चलेगा पूल लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल का ऑलरेडी कर सकते प्रोफेशनल गोल्फ इंस्ट्रक्टर बहुत सारे इसमें बहुत सारे दे रखे हैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसकी लिस्ट भी भेज सकता हूँ ये है असली जहाँ से हमने बात शुरू करी है योगा इंस्ट्रक्टर जहाँ से हम लोगों ने बात इसका सारा कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि अगर आप योगा पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं प्राइवेटली स्पेशली अपना वो कर रहे हैं और आपको वहाँ से इनकम हो रही है क्लाइंट्स आपको कुछ पैसे दे रहे हैं उनको आप सिखा रहे हैं बैचेज में या सिंगल इंडिविजुअल करके भी then you qualify under this category देखिए इस category में फाइव टू फाइव फोर में कर जाएंगे और योगा इंस्ट्रक्टर को बनने के लिए क्या हो क्या चाहिए क्या है वॉट इज हाउ डू दे नो दैट यू आर योगा इंस्ट्रक्टर तो मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेते हैं सेकेंडरी स्कूल बारहवीं स्कूल तो चाहिए यूजअली कोई ना कोई आपने प्रोग्राम आपने कुछ किया होगा कहाँ से सीखा ही होगा आपने कुछ ना कुछ शायद कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट रख किया होगा सर्टिफिकेशन इज यूजली रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक एरिया डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी ना आपकी एबिलिटी दिखनी चाहिए कि भी हाँ कुछ साल से आप कर रहे हो और इसको छोड़ दो आप इसको सर्टिफिकेशन रिक्वायर या तो आप ये है ऐसी चीज़ कोई ना कोई आपको शो करना पड़ेगा कि आपने योगा कहाँ से सीखा ऐसा नहीं कि आपको ऐसी सपना आ गया घर से बैठे बैठे आप सीखे टी वी देख कर बाबा रामदेव को देख कर सीखे तो आप बन गए योगा इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है आपको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ तालीम है इस बारे में तो ये काम बन जाएगा आपको तो फाइव टू फाइव फोर जिससे हमने बात शुरू करी है बात इस पर ख़त्म होती है कि दैट कैटेगरी इज़ फाइव टू फोर फाइव टू फाइव फोर ठीक है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और ये इससे ये बंद हो गया तो हमने सारे देख लिए तो ये इससे शुरू होते हैं फाइव वैसा है ट, 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 
کدھر گیا بھائی یا فائیو سے جتنے بھی یہ فائیو والے ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کے اندر سارے یہ کور ہو گئے تو الٹیمیٹلی جو بات ہماری نکلی وہ ہے فائیو ٹو فائیو فور پہ ہے یوگا والے میں تو اس سے آپ بہت سارے اور بھی انسٹرکٹر ہیں ایروبکوٹک فٹنس فار اولڈر ایڈلس لک ایٹ دس سو اس طرح کے اس طرح کے لوگ امیجیٹلی اس میں کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی چکر نہیں ہے تو اتنا میرے کو بتانا تھا تھینک یو ویری مچ اور آپ نے فالو کیا تو اس کو ڈائریکٹلی آپ یہاں سے ان کی ویب سائٹ پہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں گو ٹو کینیڈا امیگریشن سیلف امپلائڈ ایسے ٹائپ کرنا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے سیلف امپلائڈ لکھا ہوا ہے امیگریٹ سیلف امپلائڈ پرسن اور یہاں سے آپ کر سکتے ہو اور ڈیٹس آل اٹ از کئی بار لوگ میرے کو پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں پر اپنا یہ کام چلاتے ہیں جی ہم تو نوکری کرتے ہیں چھوٹی موٹی کام کر رہے ہیں جی ہمارا کیسے ہوگا کیا میں کوالیفائی کر جاؤں گا نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ آپ کو کہیں اور آپ سارے کرائٹیریا کو یہیں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کنسلٹن امیگریشن لا کے پاس جانا ہے تو مور اور لیس دے ول آلسو گو تھرو دا سیم اسکروٹنی تو وہ بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں دے میں چارج یو سم مانی بٹ یو نو دس از دا اونلی اونلی پروسیس ٹو سیٹ یور سیلف اپ تھرو دا پوائنٹس اینڈ دا ریلیونٹ کرائٹیریا ایک بڑی مجھے کی بات ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کیسز کوالیفائی ہو جائیں گے اس میں ایک آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ کا پلان کیا ہے کیسے آپ سیلف امپلائڈ ہو گے کینیڈا میں جا کے اگر آپ یہ پلان شو نہیں کر سکے لیٹ اس ایزیوم کہ آپ یوگا سکھا رہے ہو کچھ لوگوں کو چار پانچ سال سے انڈیا میں اور آپ نے امیجیٹلی یہ فارم بھر دیا آپ نے کہا کہ جی میں یہاں پر کینیڈا میں آ کے یوگا انسٹرکٹر بن جاؤں گا اور میری ایزی ہے میں پہلے بھی ایکسپیرینس ہے صرف اتنا کہنے سے بات نہیں بنے گی آپ کو یہاں پر پہلے آ کے یہاں پر تھوڑا سا سروے کر کے آپ کو یہ ڈسائڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں رہو گے کتنا خرچہ ہوگا اگر یوگا اسٹوڈیو کھولو گے تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہے کہ نہیں ہیں یہاں پر کیا کیا لائسنس چاہیے یہاں پر کتنی فیس چارج کرو گے اور یہاں پر کتنی ریونیو ہوگا اور ایک سال میں کتنا ایکسپیکٹڈ ریونیو ہے پھر اس کا خرچہ کیا ہے تو آپ کو پورا ایک اپنا ایک بزنس پلان بنا کے دینا پڑے گا اس بزنس پلان کے بغیر یہ لوگ کنوینس نہیں ہوں گے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے آپ کی ایبلٹی کیا ہے آپ کے پاس انف ہوم ورک ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کیسے گزارا کرو گے تو یہ کیوں ہے کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ایک کیس میں آپ کو پڑھاتا ہوں کسی نے اپلائی کیا تھا سیلف امپلائڈ اور اس کا ایگزامپل سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں وہ ضروری ہے آئیے ایک کیس دیکھتے ہیں فیڈرل کورٹ کی اوپر سیل لگی ہوئے اور جولائی 2019 کو یہ ایگزٹینس میں آیا ان کے ریجسٹری پہ اور نام لکھا ہوا ہے کلائنٹ کا وے زمنگ چین سے بلانگ کرتے ہیں یہ اور یہ کیس ان کا ریفیوز ہو گیا تھا تو انہوں نے چیلنج کیا وہ جج نے بھی ریفیوز کر دیا سو آؤ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کیس تو بہت لمبا ہے دے آر ٹوینٹی تھری پیجز ان دس ڈاکیومنٹ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو ای میل کر سکتا ہوں میرے کو آپ ای میل کر کے ریکویسٹ کرو تو میں آپ کو پورا پورا کیس آپ کو بھیج دوں گا آپ پڑھ سکتے ہو آرام سے دھیرے دھیرے پڑھتے رہنا تو یہ دیکھتے ہیں دس از این اپلیکیشن فار جوڈیشل ریویو اور مسٹر زمنگ وائی نے اپلائی کیا تھا سیلف امپلائڈ اور اس کی اپلیکیشن ڈسمس کر دی جج نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے ایپلیکینٹ از اے چائنیز سٹیزن جنہوں نے پی آر اپلائی کیا تھا انڈر سیلف امپلائڈ کیٹیگری ان ٹو تھاؤزینڈ نیٹ ورتھ دیکھا ان کے لیے کتنا ہے نیٹ ورتھ ان کے پاس قریب قریب بیس ملین ڈالر نیٹ ورتھ ہے بھائی بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں یہ بیس ملین ڈالر کتنے ہو گئے قریب قریب یہ تو بن گیا ڈیم آئی تھنک می بی ہنڈریڈ کروڈس If I am doing it correct, maybe multiply by 52, 55 or something, that's a lot of money. Itne paise honne ke baabzood bhi Chinese citizen self-employed category mein apply kiya or refuse ho gaye or challenge kiya, court ne bhi refuse kar diya. Aage dekhte hai, wajah kya hai? Work, iska experience kya hai? His work experience is varied, primarily in cultural industry, involved in purchase and sale of TV dramas and movies. as well as experience as a TV producer, publisher, and director. In his application, he expressed his intention to establish a company in Vancouver for film and TV communication or to take part in operation management of a TV drama production, producing content aimed at Chinese audiences, bringing Chinese content to... This box number 4 is written in the 
ये सब यहां से मैं कर देता हूं इतना सब जो लिखा है इससे मेरे को ये मालूम पड़ रहा है ये किसी ने कॉपी एंड पेस्ट करके बना बनाया किसी कंसल्टेंट ने जो चाइना वाना में जिन्होंने फाइल डाली होगी उन्होंने इसको बना बनाया चेप दिया कि भाई मोटा मोटा हम ये करेंगे बाकी हमें कुछ नहीं पता कि हम ये सब करेंगे और इससे हम अपना इस्टेब्लिश हो जाएंगे और फिर मार्च 2018 में इनको एप्लीकेंट को कहा कि और डॉक्यूमेंट्स दो फलाना दो और उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया इंटरव्यू भी होता है इसमें अब मान के चलो कि इस तरह की एप्लीकेशंस में इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू हुआ इनका हांगकांग पे और उसके बाद फिर इंटरव्यू में क्या हुआ ये रिफ्यूजल उन्होंने कर दिया अब हम थोड़ा सा क्योंकि पेज बहुत है आई डोंट वॉन्ट टू रीड ऑल द पेजेस अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं अलग से कर दूंगा बॉक्स नंबर सेवन को पढ़ के थोड़ा सा यहीं पर फोकस करते हैं जो समरी है रिफ्यूजल की धीरे धीरे पढ़ते हैं इन द रिफ्यूजल लेटर द ऑफिसर फाउंड द एप्लीकेंट डिड नॉट हैव अ कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान रिगार्डिंग ए सेल्फ एम्प्लॉय जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं पांच मिनट पहले कि आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं आप पेंटर हैं सिंगर हैं डांसर हैं योगा टीचर हैं या जो भी कुछ हैं लेकिन अगर आप बिजनेस प्लान अगर आप नहीं बना के देते वीजा ऑफिसर को तो आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी और बिजनेस प्लान में भी पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है यही प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए ठीक है तो ये हो गया यहां से देखते हैं द ऑफिसर नोटेड द एप्लीकेंट हैड विजिटेड कैनेडा बट हैड कॉन्टेक्टेड लिमिटेड रिसर्च इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आया था पहले कैनेडा घूम कर गया पर कंडक्टेड लिमिटेड रिसर्च ज्यादा रिसर्च नहीं करी कि हम करेंगे क्या कैसे करेंगे नई रिसर्च करी That he had no idea of the cost of intended business. वो ये ना कंसल्टेंट ने बना के दे दिया कि हम भी ये टीवी टीवी प्रोडक्शन ऐसे वो करेंगे ड्रामास के पर उसके उसको कॉस्ट का नहीं पता कि इसके इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन ये देखिए आप बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसका इंटरव्यू हुआ हुआ तो उसमें वो बता नहीं सके कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि कैसे यू कंपेयर योर वर्क विद दैम वेजेस लेबर मार्केट और वेजेस जब आप किसी को हायर करोगे जब आप ऐसे टीवी ड्रामा बनाओगे या कुछ भी बनाओगे तो उन आर्टिस्ट को कितने पैसे दोगे उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी ही हैड नो आइडिया ऑन हाउ टू सोर्स पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे ये टीवी ड्रामा आप किसके लिए बनाओगे कौन खरीदेगा उसको कैसे सिंडिकेट होगा इसकी नॉलेज नहीं थी और आखिरी हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस इन वैनकूवर इसकी नॉलेज नहीं थी और ये भी है डेट ही स्पोक नीदर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज उनको इंग्लिश और फ्रेंच वगैरह भी शायद उनकी मतलब ये तंग थे उसमें तो इससे पता लग जाता है आपको कि टिपिकली अगर आपके पास बिजनेस प्लान अगर सही नहीं है तो आप जितना भी अपने आप को फन्ने खा बुला के बोल दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे इंटरव्यू में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है और एप्लीकेशन कुछ नहीं होगी तो जो लोग ये कहते हैं कि सर जी हम तो ये करते हैं जी हम तो जिम ट्रेनर हैं जी आप जी मेरी एप्लीकेशन फाइल कर दो जी बोलो कितने पैसे लोगे तो बात पैसे से भी जमने वाली नहीं है एप्लीकेंट को खुद एक बार आकर कनाडा में आके रिसर्च करके बिजनेस प्लान अपना रिफाइन करके फिर एप्लीकेशन डालने की मेरी सलाह है और वैसी वैसी करना चाहिए तो ये ये है थोड़ा सा बाकी देर आर लॉट ऑफ पेजेस आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल द पेजेस अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको ऐसा करके टाइप कर लो वे जिमिंग ऊपर लिखा हुआ है ये इसको कॉपी करके और ये लिखा हुआ है साइटेशन नंबर एंड डॉकेट नंबर ये है इनको कॉपी करके आप गूगल पे जाके आप फेडरल कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू इसको लिंक करके पढ़ सकते हो तो ये मेरे को सारा बताना था आपको कैटेगरी क्या है कैसे अप्लाई करना कैसे होगा ये सब आपको बताना था तो आई होप कि कुछ ना कुछ नई बात आपको पता लगेगी जहां से बात हमने शुरू करी वहीं वहीं से बात खत्म कर देते हैं फाइव टू फाइव फोर योगा इंस्ट्रक्टर आ गया ना इस सामने योगा इंस्ट्रक्टर तो अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं अगर फिटनेस ट्रेनर हैं अगर आप मेडिकल या न्यूट्रिशन कंसल्टेंट या काउंसलर हैं तो जरूर आप इस कैटेगरी में कर सकते हैं इमिग्रेट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और आई डोंट नो व्हाई दे शोइंग एरर पर आई थिंक इट्स प्रेटी मच या इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 24 फोर मंथ्स और सो सो दिस इज ऑल इट इज थैंक यू वेरी मच है जरूर कमेंट्स देना अब मेरे को लोग कमेंट करने लग जाएंगे कि सर जी मैं ये कोचिंग करता हूँ डू आई क्वालिफाई आर नॉट ये वीडियो बनाई ही इसलिए है कि आप वीडियो को पढ़ के खुद अपने आप एनालिसिस कर सको कि मैं क्वालिफाई करता नहीं करता मेरे को रेज्यूमे भेजकर ये 
उसकी जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को बता दो ये दिस अगर वो अगर फिर भी पूछ लगे तो वीडियो का फिर पर्पज खत्म हो जाएगा वीडियो का पर्पज ये है सो डैट यू नो कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो थे थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे